Ciao a tutti e bentornati sul canale. Speriamo che abbiate già visto il primo video dedicato alle azzorre e che vi sia piaciuto. Questa seconda parte della nostra avventura inizia con un'esperienza incredibile che facciamo per la prima volta nella nostra vita. Questa mattina faremo whale watching. Speriamo di essere fortunati e di vedere le balene. Ora seguiteci nel video. Ci svegliamo all'alba nel nostro appartamento, che ci ospiterà in questi ultimi tre giorni di viaggio. Ci siamo spostati sul lato opposto dell'isola, in un paesino di nome Porto Formoso. Siamo stati davvero fortunati a trovare questo alloggio. È meraviglioso, con questa vista incredibile sull'oceano, a 40 euro a notte, più o meno la stessa cifra che abbiamo pagato per il bungalow delle prime notti sull'isola. La vita in generale qui alle Azzorre ci sembra meno cara che da noi, tutto molto più economico. L'autonoleggio, ad esempio, l'abbiamo pagata 15 euro al giorno. Partiamo alla volta di Villa Franca do Campo, la città da cui parte la nostra giornata di whale watching. Noi ovviamente speriamo di vedere i capodogli, gli esemplari di balena più comunemente avvistati in questo periodo dell'anno. Le Azzorre sono uno dei più importanti santuari di cetacei al mondo. Qui ogni anno si possono incontrare ben 24 specie di cetacei, un terzo di tutte quelle esistenti. Dopo un primo briefing sulla fauna marina che potremmo incontrare, saliamo a bordo del gommone e partiamo. Sfrecciamo velocissimi in mezzo all'oceano e dopo qualche tempo la biologa e il capitano della barca ci avvisano di girarci verso sinistra. Un grande gruppo di delfini, precisamente di Stenella Maculata Atlantica, iniziano a nuotare intorno alla barca e a saltare fuori dall'acqua. Sono meravigliosi e noi siamo incantati. Sono estremamente curiosi e si avvicinano per capire cos'è l'oggetto che hanno di fronte. Li sentiamo anche comunicare tra loro in modo chiarissimo. È un'emozione incredibile. <ride> Seguendo le indicazioni di alcuni biologi che osservano il mare da terra con enormi cannocchiali, ci spostiamo al largo per cercare i capodogli. Purtroppo non siamo stati fortunati e non li abbiamo visti, ma sulla via del rientro i delfini tornano a salutarci un'ultima volta. Per concludere l'uscita facciamo un veloce tour intorno all'isoletta di Villa Franca do Campo. Questa meraviglia naturale è quanto rimane del cratere di un vulcano sommerso. Al suo interno si è formata una piscina naturale quasi perfettamente rotonda, che comunica con il mare attraverso un passaggio molto stretto. La perfezione della natura è davvero incredibile. Rientrati in porto, ancora felicissimi della mattinata di nuove esperienze, scopriamo che proprio nella via di fronte al molo si trova la pasticceria che produce il dolce tipico della città, le quejadas. Non perdetevele assolutamente se passate di qui. Abbiamo comprato questi due dolcetti che fanno solo qui a Villa Franca do Campo. Non so dirti a cosa assomigliano, però sono buonissimi. Dentro è tipo... tipo pasta di mandorle. Ultima tappa a Villafranca è l'ermida de Nossa Signora da Pass, una chiesetta posta in una posizione panoramica e con una scalinata unica per arrivarci, è molto particolare. Ci spostiamo ora verso Ponta del Gada, la città più grande delle Azzorre. È molto bella e super natalizia. Le vie del centro sono forse le più addobbate che abbiamo mai visto. Stelle di Natale ovunque, luci e altoparlanti che diffondono musica natalizia. Da vedere assolutamente le Portas da Cidades, archi del XVIII secolo che indicano l'ingresso al centro storico. I pavimenti delle vie sono tutti decorati, ci sono un sacco di locali dove fare una pausa relax e si possono incontrare le confraternite universitarie che cantano canzoni tipiche delle Azzorre. Abbiamo adorato l'atmosfera festiva di Ponta del Gada. Un'altra cosa imperdibile è la visita ad una delle piantagioni di ananas dell'isola. Visto il clima sempre mite, qui è possibile coltivare frutta esotica. Noi siamo stati alla piantagione Augusto Arruda, che si può visitare liberamente. 
È stato interessante vedere le varie fasi di crescita di questo buonissimo frutto all'interno delle serre, coltivato ancora con metodi antichi e tradizionali. Al loro bar è possibile provare anche i vari prodotti che producono. E se Ponta del Gada ci è piaciuta di giorno, con le luci accese la sera è ancora più fascino. Passeggiare e perdersi tra le sue vie è la cosa più bella da fare per esplorarla. Per cena abbiamo deciso di tornare verso casa e di provare il ristorantino di pesce Mare Sceglia, proprio di fronte alla porta del nostro appartamento. Abbiamo mangiato un trancio di pesce spada delizioso a prezzi davvero bassi. Siamo venuti in questo ristorante di fronte casa a stasera a cena a mangiare il pesce. Abbiamo chiesto il menù, invece che portarci il menù ci ha portato un vassoio con su tre pesci appena pescati. Dopo una giornata di sole incredibile ci svegliamo con la pioggia. Visitiamo Furnas, paese costruito su un'area vulcanica ancora semiattiva. Come prima tappa abbiamo visitato le Caldeiras, che si trovano in centro al paese. I fumi che fuoriescono dai piccoli geyser si vedono già da lontano. Si vede qualcosa? Siamo a Furnas, quello dietro di me è un piccolo geyser, più o meno, diciamo, delle caldeire. Da qui esce l'acqua bollente. È strano, è un posto particolare. Ci spostiamo di qualche chilometro e in prossimità del lago das Furnas visitiamo altre caldere e delle fumarole sulfuree. Qui, grazie al calore del terreno e dell'attività vulcanica, viene preparato il cosido da Furnas, piatto tipico della città, a base di carne e verdure varie, cotto all'interno di piccoli pozzetti ricoperti di terra. Ha un sapore molto deciso. Dopo pranzo, sempre a Furnas, dovete assolutamente visitare il Parque Terra Nostra, giardino botanico davvero stupendo e curatissimo, forse il più bello che abbiamo mai visto. Stracolmo di piante, fiori, laghetti e angoli nascosti, è anche possibile fare il bagno nelle acque termali della gigantesca piscina centrale. Noi ci siamo persi nella bellezza di questo luogo. Si cammina prima in enormi viali e poi in piccoli sentieri fitti di vegetazione. Ritagliatevi almeno due ore per visitare questo parco straordinario. L'ingresso, sia che facciate il bagno o che visitiate solo il parco, costa 8 euro. Per il nostro ultimo giorno di esplorazione ci dirigiamo al punto più ad est dell'isola, precisamente al paese di nord-est. Questo piccolo centro è tra i più pittoreschi dell'isola, grazie anche al suo bellissimo ponte con sette archi. Altro luogo da non perdere a nord-est è il Miradoro da Ponta do Sossego, in assoluto il più bello visto qui sull'isola di São Miguel. Le piante meravigliose che ci sono in questo giardino e la passeggiata a picco sull'oceano lo rendono davvero stupendo. A pochi chilometri, se non siete ancora stanchi di punti panoramici e viste sull'oceano, trovate il Miradoro da Ponta da Madrugada, dove si è stabilita una piccola comunità di gatti. Ultimo stop della giornata visitiamo Shago Reana, la più antica ed unica piantagione di tè d'Europa. Non potevamo perderci questo posto unico. L'azienda produce tè nero e tè verde dal 1883, utilizzando ancora oggi il metodo antico per la lavorazione. È possibile visitare la fabbrica gratuitamente, fare degustazioni e acquistare ovviamente anche i loro deliziosi prodotti. C'è un profumo di tè meraviglioso, fantastico! Proprio da Chago Reana parte un breve trekking di 3,5 km, che vi porterà a passeggiare in mezzo alla piantagione, immersi in una distesa di piante coltivate su terrazzamenti, che creano forme e figure geometriche bellissime e uniche. È stato incredibilmente suggestivo camminare in questa distesa di verde con l'oceano fare da sfondo perfetto. Ed è in questo luogo così particolare e unico che finisce il nostro viaggio. 
Quello che avete appena visto era il secondo video dedicato alle azzorre, speriamo che vi siano piaciuti. Se vi siete persi la prima parte vi lasciamo il link in descrizione. E voi avete mai considerato le azzorre come una meta di viaggio? Scriveteci nei commenti qual è il luogo o l'esperienza che vi ha colpito di più in questi video. Per supportarci iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace al video. E dato che questo video è l'ultimo prima di Natale, vogliamo augurarvi buone feste e ci rivediamo nel 2022. Ciao! Ciao! ciao, ciao.